Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of War. Soy Airgian alia Redwild y hoy vamos a tratar 5 errores muy comunes que te pueden hacer perder una partida. Bueno, vamos a empezar por el primero que es no tener en cuenta la doctrina. Como muchos ya sabéis, eh, con la introducción de la 1.5 entraron en vigencia las doctrinas. Eh, son cuatro, el eje, los aliados, la comunista y la panasiática. Bueno, pues cada eh, doctrina tiene unas peculiaridades, unas buenas y otras malas, que hay que tener muy en cuenta a la hora de jugar. Os pongo un ejemplo. En una de las partidas que grabé, no sé si habéis seguido la serie, yo era panasiática y tenía barcos panasiáticos. Al principio no paraban de matarme los barcos, o sea, era un horror. ¿Sabéis por qué? Porque venía de la, eh, del eje, de acuerdo, que yo usaba eh, submarinos. ¿Qué ocurre? Que en la panasiática eh, todos los barcos, todas las tropas tienen un 10% menos de vida. Entonces, claro, cualquier barco que venía y me pegaba, me los mataba enseguida. Sin embargo, la panasiática, me acostumbré a jugar con los barcos panasiáticos que eran súper rápidos. En aquel entonces, como eran rápidos, no lo noté. Pero ¿qué pasó? Que jugué la siguiente partida con la aliada. Y ahí sí que la lié, pero bastante parda, porque hice el mismo sistema que con la panasiática pensando que iba a funcionar. Pero no funcionó. ¿Y sabes por qué? Porque tiene un 10% menos de movimiento. Eh, mis contrarios lo que hacían era venir, pegarme un golpe y salir corriendo. Claro, yo era mucho más lenta. No llegué a darles ni un solo golpe. Eh, perdí, por supuesto, la partida. <risa> ¿Qué decir tiene? Por eso os digo que el primer error eh, que cometemos muchos es no tener en cuenta la doctrina. Tanto las cosas buenas como las cosas malas. Es también lo que ocurre cuando, por ejemplo, eh, tú no tienes en cuenta el bonus de terreno. Eh, vas todo confiado a pegarle una tropa diciendo, ¡buah, yo, yo le puedo! Y no le puedes, porque tiene un 20% más un 50% más un 30%. Es como, Dios mío, ¿qué le han hecho a esta tropa que está eh, súper fuerte? vamos Es como el jefe de todas las tropas. Es por eso por lo que hay que tener en cuenta las doctrinas, es muy importante y a veces, eh, ya sea por un descuido o porque no le prestamos atención, no lo hacemos. Otro error muy básico que cometemos algunas veces en Call of War es ignorar el sistema de counters. ¿Qué es el sistema de counters? Bueno, todas las unidades están diseñadas para hacer mucho daño a un tipo de de blindaje en concreto y otros tipos de blindajes diseñados para hacernos daño a esa unidad. Por ejemplo, eh, vamos a ver este ejemplo pues con los tanques mismamente. Vamos a esta división de tanques. Eh, yo los tengo a nivel 1. Podemos ver que hacen muchísimo daño a otros blindajes de ligero. Sin embargo, eh, tienen muy poquito daño contra los aviones. Por lo tanto, una forma de destruir activamente los tanques sería con aviones. Por supuesto, eh, esos aviones eh, no van a poder hacer nada contra eh, los interceptores, por ejemplo. Bueno, justo esto está repostando. Un momento que busco uno que no esté repostando. ¿Dónde estás? Aquí. Vale, por ejemplo, este interceptor hace 28 de daño a los aviones. A eso me refiero con que eh, cada unidad tiene su sistema de counter. De todas formas, este interceptor, ¿de acuerdo? Eh, a las unidades básicas les hace 7,5. ¿Qué ocurre si metemos un antiaéreo debajo? Vamos allá, vamos a buscar un antiaéreo. Voy a buscar aquí, brigada antiaérea, al enemigo, ¿vale? Que me ha subido. ¿Veis? A los aviones les hago 17,6. Yo a estas unidades antiaéreas no les puedo atacar con eh, los interceptores. Por lo tanto, eh, hay que tener muy en cuenta eso porque sería conveniente a la hora de diseñar los ejércitos hacer un abanico de tropas que cubran todas esas necesidades básicas que podemos tener. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes, eh, 
por ejemplo, blindados, tienes que tener en cuenta que estos blindados te los pueden matar tanto con aviones, ¿de acuerdo? Como con antitanques. Eso sí, los antitanques en esta versión eh, son de defensa. Por lo tanto, te los vas a encontrar como este de aquí que me ha hecho, ¿de acuerdo? Que hace bastante daño, bueno, está a nivel 1, en defensa, pero no en ataque. Eh, esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de crear los ejércitos. Eh, es lo que le pasó a Gabón cuando me atacó aquí en Estados Unidos, de hecho. Él vino con muchísimos aviones, eh, tenía noventa y tantos, no sé cuántos le maté, eh, una barbaridad de aviones, pero no tenía interceptores subidos de nivel. Eh, fue cazándoselos poco a poco, la verdad es que me costó mucho porque tenía precisamente contra los interceptores eh, los estos, ¿de acuerdo? Los estratégicos. Me destrozó todos los aviones, o sea, todos los aeropuertos los destrozó. Esto también hay que tenerlo en cuenta por el rango, es de muy alto rango, eh, hacen mucho daño a las edificaciones y si no hay aeropuertos, no hay aviones. Vamos ya con el tercer error que muchos jugadores cometemos en Call of War. No conocer las etapas de la partida en la que jugamos. ¿Qué quiero decir con esto? Cada partida es diferente, tiene diferentes normas, diferentes duraciones, diferentes sistema de juego y muchas veces empleamos el mismo patrón para todas las partidas. No se puede hacer eso si quieres ganar la partida. Hombre, a ver, puedes tener suerte, pero lo más probable es que en algún punto de la partida eso te falle. ¿Qué quiero decir con etapas del juego? Bueno, aquí os muestro las partidas que hay. Hay de 22 jugadores, hay de 100 jugadores, unas que son más rápidas, otras históricas, veis, unas de por 10. Hay muchos tipos de partidas, pues cada una de ellas tiene una etapa. Por ejemplo, las de 22 jugadores normalmente no suelen durar mucho tiempo, así que llegar a los nucleares, a la etapa nuclear que se suele dar sobre la cuarta semana, es bastante complicado, puede darse puede darse, pero es complicado, no se suele llegar a la etapa nuclear. Sin embargo, en la de 100 jugadores, eh, sobre todo en esas que son de anónimos y eh, son jugadores individuales, o en las que hay mucha competencia, es muy probable que se llegue a la cuarta semana y por lo tanto a la etapa nuclear. Las etapas de las partidas, sobre todo en las de 100, son bastante más complejas que en las otras partidas. Otra, otra excepción, por ejemplo, son las partidas de reto. Las partidas de reto se suelen jugar en unos mapas de 10, ahora justo eh, no veo ninguno aquí, pero son unos mapas de 10 que durarán una semana como mucho 10 eh, días, ya que son dos equipos y es muy rápida la partida. Por lo tanto, es difícil que las tropas que vayáis a usar vayan a pasar de la primera semana. Todo eso influye en el sistema de tropas, en el sistema de ejércitos que os vais a encontrar. Por ejemplo, volviendo a la de 100. Si tenéis en cuenta la etapa nuclear, que va a ser la cuarta semana, eh, hay que hacer ciertos sistemas de tropas eh, que no valen en el early. Digamos que sería, por ejemplo, en las de 100, sería... Eh, la primera semana, el early, eh, encontraremos ejércitos sobre todo de blindados, pocos grupos grandes, eh, ya que hay que defender y a la vez hay que atacar. Es complicado, no hay grandes grupos. Es a partir de la segunda semana en la que os vais a encontrar los grupos grandes. En la tercera ya vais a encontrar muchos grupos mixtos con cañones de riel, antiaéreos, eh, yo creo que la tercera semana suele ser la más difícil, la más complicada, porque tienen muchos eh, grupos, muchas tropas, todos, y vienen a porte con todas esas tropas. ¿De acuerdo? Esa es la tercera semana. Me refiero en, eh, en las partidas de 100, por ejemplo. Llega la cuarta semana y con la etapa nuclear, si todos los jugadores han llegado o alguno ha llegado, Empiezan ya los golpes. A ver, digo cuarta semana porque es cuando la gente suele tener los nucleares. Eh, dependiendo de la doctrina se pueden hacer antes, se pueden hacer después, pero es un error no ir a por nucleares. ¿Por qué? Porque todos esos grupos grandes, en cuanto ves un grupo grande, vas a ir a por él. Eso es precisamente lo que me ha pasado en esta partida. El jugador Gabón, eh, que os he comentado antes, eh, de acuerdo que no pudo con los aviones, 
no tenía casi aviación, tenía muchísimos materiales poco comunes. Bueno, aquí podéis ver los cráteres. Eh, han, se han borrado de acuerdo a que había cráteres por todos sitios esos son lo que hacen los bombazos atómicos ¿cómo ha logrado eh, ralentizarme aquí en Europa? bueno, yo hacía grupos eh, sobre todo de blindados y no me ha funcionado ¿por qué? pues porque en cuanto veo un grupo me lanza un bombazo me ha matado un montón de grupos de aviones me ha matado todos los eh, puntos estratégicos que tenía en Europa y es por eso por lo que ha logrado ralentizarme aquí ¿cómo lo he solucionado? pues bueno eh, yo tuve en cuenta eh, que habría una eh, era nuclear así que eh, bueno no me ha pillado por sorpresa eh, tengo milicias, las milicias y los comandos, si no los ve, no les puede disparar. Voy atacando los puntos, eh, vamos, que le voy viendo para que no pase esto. Eh, de hecho, ya tiene más nucleares, eh, lo, le he logrado eh, revelar las tropas, como podéis ver. Ya veis aquí los nucleares apuntándome. Este es uno, por aquí trae otro. O sea, todos los días tengo tres y cuatro bombazos. Tres y cuatro bombazos. ¿Qué puedo hacer? Primero... Eh, pues evidentemente eh, si no tiene aeropuertos no los puede lanzar así que aquí voy con los estratégicos eh, rompiéndole todas las estructuras cercanas para evitar que me dispare ¿cuál es el punto de esto? bueno yo estoy intentando que no llegue a eh, mi zona principal que sería Reino Unido aquí en Europa eh, bueno la expansión por aquí también es otra de las cosas si él utiliza los eh, misiles que es lo que parece que le está gustando de acuerdo eh, no los puede llevar hasta aquí esto está muy lejos aquí ya me voy a arriesgar a hacer tanques ya voy a intentar arrastrar más rápido y esa es una de las cosas que os quería decir eh, esto nos lleva al siguiente error al cuarto subir a último nivel todas las unidades básicas subir a último nivel todas las unidades básicas es un error a largo plazo casi todas las unidades eh, que tenemos básicas básicas me refiero a antitanques eh, tanques precisamente infantería todas esas unidades solemos tener de dos tipos vamos aquí un momentito a la investigación por ejemplo eh, si nos vamos a las antiaéreas, podemos ver que tenemos las antiaéreas eh, como infantería y las antiaéreas como blindaje ligero. Bueno, si las subimos las dos de nivel, vamos a tardar muchísimo, muchísimo en poder producirlas. Es por eso que siempre es conveniente en las partidas de largo alcance, en las de corto alcance no hace falta, eh, dejarse alguna unidad... Eh, poco elaborada, ¿vale? Poco subida de nivel. ¿Por qué es esto? Ahora os lo explico. Mirad, aquí que por ejemplo estoy ya en la época postnuclear, no puedo hacer grandes grupos. Ellos tampoco pueden hacer grandes grupos porque se los estoy matando con aviones y con tropas básicas. La eh, velocidad de expansión depende de lo rápido que yo saque tropas. Por ejemplo, aquí, aquí acabo de conquistarlo hace nada. ¿Veis? No tengo nada construido. Si yo quiero crear aquí tropas eh, para que vayan al frente o para que defiendan este frente, no puedo pretender que unas eh, tropas muy elaboradas vayan a salir rápido. Primero porque la moral la tengo por los suelos. Una estructura que normalmente cuesta eh, 30 minutos en hacerse va a tardar una hora en fabricarse. Y ya no digamos las eh, unidades básicas. Por ejemplo, si yo voy a la artillería, que sería la de los antiaéreos, ya habéis visto eh, que tengo dos tipos, ¿de acuerdo? Tengo las unidades antiaéreas de nivel 1, que tardan casi 4 horas en fabricarse una. Normalmente van más rápido, pero tengo 2 horas de penalización con la moral. Imaginaos que yo quiero hacer eh, las de nivel 3, ¿de acuerdo? Las antiaéreas. Tardó 8 días. 8 días en el frente. No es factible hacer unidades en el frente elaboradas. Es por eso que llegado a este punto siempre hay que dejarse alguna unidad de nivel eh, bajo. No digo que todas las que usamos hay que subirlas. Yo por ejemplo en esta partida tengo a máximo nivel todos los aviones y he dejado algunas unidades básicas, muy básicas. Unas de ellas son los tanques, los tanques ligeros, para poder fabricar tanques en 2-3 horas. 
A eso me refiero con que eh, cuando vas a hacer partidas eh, largas no puedes subir todas las unidades básicas. Sube alguna y deja otras bajitas de nivel. Si por ejemplo eh, vas a necesitar eh, otras tropas que resistan un poquito. Yo me he ido a por las eh, milicias de nivel 2. Tardan unas 3 horas en hacerse, no son tan rápidas como las otras, pero ya resisten ciertos ataques. Eh, como puedo hacer bastantes, los tanques eh, o los antiaéreos enemigos no me pueden hacer nada. Son trompas de defensa básica que puedo utilizar, ¿veis? Como aquí, ¿de acuerdo? Aquí tengo ya comandos o milicias de nivel 2, ya veis, eh, los ligeros pues tienen dificultades a la hora de conquistarme. He hecho también comandos, eh, son los que llevo por aquí. Los comandos eh, también los tengo a nivel 1, más que nada por eh, lo que os digo. Estas son tropas que voy a utilizar solo aquí en la era postnuclear, que estemos ya casi a día 37. Bueno, y vamos ya con el quinto, el quinto eh, y último punto. Y es no estar al día con las actualizaciones. Es muy importante estar al día con lo que ocurre en el juego. Ya sabéis que estamos en la 1.5 camino a la 2.0. Todos los días eh, hay cambios, todos los días publican parches. Es fundamental estar al día para saber qué hacen tus tropas o qué hacen las IAS o qué hace el juego en general, el sistema. Eh, por ejemplo, esta actualización que estamos viendo es del 12 de octubre. Eh, las IAS, ya sabéis que eh, hicieron un cambio y que cuando tardabas un poquito en meterte en las partidas, eh, automáticamente te echaban todas las tropas al mar y te creaban eh, oficinas de reclutamiento. Claro, tú entrabas dos horas después que el resto de la gente y era como, eh, no tengo dinero, no tengo tropas, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues evidentemente eso lo solucionaron y ahora ya se dedica a hacer ejércitos para que no se quede atrás la persona que va. Pero hay muchas más cosas que hay que tener en cuenta. No solo es importante las notas tipo IA, etcétera, etcétera. Esto que estáis viendo es una partida de pioneros que me metí ayer. Bueno, eh, ya sabéis que a mí me gusta conservar el pioneros, aunque me aburre muchísimo esas partidas. Pero eh, a veces veo cosas que merecen la pena. Bueno, pues eh, ahora mismo están probando algo en pioneros. Eh, no sé qué pasará con esto. Un momentito que esta es la, la beta. Vamos a ver, os lo muestro. Una de las cosas que me he dado cuenta que están cambiando o que posiblemente hagan balances eh, próximamente va a ser en las tropas eh, generales. Por ejemplo, hasta donde yo sé, los comandos hasta ahora tenían tres niveles. Ahora tienen cuatro en esta partida que estoy jugando. Son pequeñas cosas eh, que van cambiando y que a lo mejor a los jugadores no parece importarnos mucho, pues es un error, es un error porque esto significa que al tener más niveles en una unidad de sigilo, como es los comandos, eh, los coches o los aviones van a tener que tener el mismo nivel o superior a ellos para poder localizarlos, son cosas importantes que hay que conocer, o por ejemplo, en qué terrenos se mueven eh, cada tropa, eh, qué daño hacen, cómo son las mecánicas de las tropas, todo esto es lo que publican en esas notas de lanzamiento que nadie lee. Es un error garrafal no saber, no estar actualizado, sobre todo en un juego como es Call of War, que está en constante evolución. Por eso eh, creo que hay que prestarle atención a esas notas, a esas eh, parches que nos comentan, aunque sean súper aburridos, yo lo sé, son aburridos, pero hay veces que eh, en el contenido que viene te dan muchas pistas de cómo eh, encauzar tus estrategias a corto plazo, ya que eh, por desgracia estos cambios son tan constantes que o estamos actualizados o nos quedamos obsoletos. Bueno chicos... Y hasta aquí vamos a dejar lo de los errores. Eh, estos errores que os he comentado son errores que he visto, son genéricos. Eh, los he hecho yo también. Eh, muchos eh, errores de los que os he contado eh, los he cometido yo hasta que me he dado cuenta que lo hacía mal y lo he cambiado. Espero que os sirva de ayuda para las futuras partidas y que los podáis tener en cuenta. Un besito para todos y nos vemos en futuros vídeos. Chao, chao.